हेलो हम आज के षठ अध्याय छय नम्बर क्लस देखो से देखो से ब्लाड ग्रुप और से क्लस शुरू कर आगे अपना सबा के आर बोलते अपना सबा के अवश्य हमारे लार्निंग स्टार कोचिंग सेंटर पक्ष आरोप स्वागतम जाना और अपना जरा क्लस देखें क्लस भारत लगे अवश्य लाइक बाटन क्लिक करबें और अपन मतमत शेयर करते प्रयोजन अपनारा लार्निंग स्टार कोचिंग सेंटर जो नम्बर जो करबी ओवान सेभेन फाइव फोर एट नाइन फाइव डबल जिरो एट ये नम्बर जो करते अपन अवगतर जो आर बोलते हमारे ग्रुपर मध्य नियमित क्लस हमारा चाहले प्रतिदिन हमारे ग्रुपे क्लस करते ठीक है सेने शुदुम्रेटा विषय मन रखते हैं कोचिंग सेंटर शुदुम्र विज्ञान शाखार जो शुदुम्र विज्ञान शाखार शिक्षार्थी क्लस करते ओके तो हम आज के विषय नहीं आलोचना करब से अवश्य ब्लाड ग्रुप तो ब्लाड ग्रुप नहीं हमें आलोचना करार पूर्व हमें अवश्य एक विषय जो जानते हैं से एंटीजें और एंटीबडी तो हमें इतिम्य एंटीजें एंटीबडी सम्पर्म पार्ट नाइन आलोचना कर बेची तो अपन सुविधार जो एंटीजें एंटीबडी सम्पर्क आब एक बेसिक आइडिया दीचे आब धरे नीन इटा एक रक्त नालिका ठीक है ये नालिकार मध्य बसि क्या था रक्त था तो धरें ये रक्तर मध्य हमारे देहर मध्य बाहर दिखे को जीवाणु को दुलिकणा प्रवेश कर लो करते देहर बाहर दिखे को जीवाणु जो प्रवेश कर तक कि बला है एंटीजें हमें धरे निल देहर मध्य एक जीवाणु प्रवेश कर लो जीवाणु देखते ही रखम अथवा एक दुलिकणा तो हमारे क्यों ये इटार जो कि एंटीजें ना इटार जो कि एंटीजें एंटीजें मान कि देहर तक देहर बैर को जीवाणु जो हमारे देहर भर प्रवेश कर तक तक कि बी एंटीजें बी से एंटीजें होते जीवाणु होते दुलिकणा होते बालिकोना इत्यादि इत्यादि आशा कर विषय सब स्पष्ट हो एंटीबडी की आर देहर मध्य को जीवाणु जी प्रवेश कर मार्ग जो हमारे देह नीचे जो जिन तैरि कर एंटीबडी एवं एंटीबडी कोकम है ता निर्भर कर किसर ऊपर एंटीजें ऊपर हमारे एंटीजें तो यकम देखते हमारे एंटीजें तो बर्तमान हे सजा ये रकम ठीक है इटा के वो एंटीजें के मार्ग जो हमारे देह ठीक एंटीजें मत कर एंटीबडी तैरि कर जाना कि मारा जाए धरे निल एंटीबडी हमारे देह तैरि कर लो एंटीबडी तक से एंटीबडी क्यों कर एंटीबडी की एंटीजें कि कर मेरे फेल्बे एंटीबडिर क्षटा कि एंटीजें के मारा हमें आर बी एंटीजें हमें देहर बैर को पदार्थ जहाँ जो क्षतिकारक और रोग तैरि करते एंटीबडी हे क्या जीवाणु कारण जा तैरि होता हे क्या जीवाणु के मार्ग जो जा तैरि होता हे क्या एंटीबडी विषय क्लियर कि ना एवं एंटीबडिर क्या ही हे कि एंटीजें के मेरे फेला ये विषय क्लियर सो एबार एटटूक मार कमन सेंस रखते हैं जो कुनो कारण जो हमारे देह जी हमारे एंटीजें बिुदे एंटीबडी तैरि कर फेले तेल कि मेरे फेलो ना मेरे फेलो विषय क्लियर अच्छा और एक विषय देखो हमारे ब्लाड ग्रुपर जो नाम से ब्लाड ग्रुपर नाम कि नाम एंटीजें नाम अनुसार हमारे देहर जो एंटीजें 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 जे जदि है ए ब्लाड ग्रुपर नाम है ए एंटीबडी जो एंटीजें जी है बी ब्लाड ग्रुपर नाम है बी अर्थात ब्लाड ग्रुपर नाम है कि अनुसारे एंटीजें अनुसारे विषय क्लियर एब प्रश्न हो सर एंटीजें क्या थे हमारे देहर अच्छा हमारे लोहित हमें जो हमें क्लस करी बोलोम लोहित रक्त देखते ही रखम गोलकार दी उत्तल कम दी उत्तल ये लोहित रक्त कणिकार गाए कि था एंटीजें थे लोहित रक्त गाए बोलते लोहित रक्त प्लसमा मेमब्रेन कथाय प्लसमा 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 मेमब्रेन लोहित रक्त प्लसमा मेमब्रेन से प्लसमा मेमब्रेन कि था कि था एंटीजें थे ये प्लसमा मेमब्रेन एंटीजें जो ए रक्त ग्रुप क्यों ए प्लसमा मेमब्रेन एंटीजें जो बी है 
রক্তের গ্রুপ হবে বি আচ্ছা এই বিষয়টা ক্লিয়ার তাহলে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি আমি আর চারটা চার ধরনের ব্লাড গ্রুপ আছে এই ব্লাড গ্রুপের মধ্যে কী আছে এ আছে বি আছে ও তিনটা অক্করিত আছে এর জন্য এই তিনটা ব্লাড গ্রুপ এই তিনটাকে একসাথে বলা হয় এ বি ও ব্লাড গ্রুপ কোন ব্লাড গ্রুপ এ বি ও ব্লাড গ্রুপ এই এ বি ও ব্লাড গ্রুপকে সংক্ষিপ্ত অনেক সময় আমরা বলি কি ব্লাড গ্রুপ ঠিক আছে এবার আমরা একটু তো ক্লিয়ার হলাম যে এ বি ও ব্লাড গ্রুপটা নির্ভর করে কিসের উপরে অ্যান্টিজেনের উপরে অ্যান্টিজেন কোথা থেকে লোহিত রক্ত কণিকার প্লাজমা মেমব্রেনের লোহিত রক্ত কণিকার প্লাজমা মেমব্রেন কী থাকে অ্যান্টিজেন থাকে এবার অ্যান্টিজেন যদি এ হয় ব্লাড গ্রুপ কী হবে হ্যাঁ এবার একটু খেয়াল করি আমরা চারটির দিকে এবার চারটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি অনেকের প্রশ্ন ছিল স্যার মানে কোন ব্যক্তি কাকে রক্ত দিতে পারবে কাকে দিতে পারবে না কেন দিতে পারবে না অনেকের প্রশ্ন ছিল সেই প্রশ্নটা আর সময় আমি সবাইকে বলেছি এখন না লেখে অন্তত সবাই বোঝার চেষ্টা করো কারণ এই জায়গা থেকে প্রতি বছরই অবজেক্টিভ আসবে ওকে এবার একটু খেয়াল করি দেখো আমার রক্তের গ্রুপটা কি হ্যাঁ ঠিক আছে তো আমার রক্তের গ্রুপ যদি এ হয় এর মানে আমার রক্তের গ্রুপ কী অনুসারে হয় অ্যান্টিজেন অনুসারে তো রক্তের গ্রুপ এ হলে আমার অ্যান্টিজেন কী আছে অবশ্যই এ আছে বিষয়টা ক্লিয়ার কারণ রক্তের গ্রুপের নাম হয় কী অনুসারে তাহলে আমার রক্তের গ্রুপ এ মানে অ্যান্টিজেন কী আছে এ এটা ক্লিয়ার এবার যদি আমার রক্তের গ্রুপ যদি বি হয় তাহলে অ্যান্টিজেন কী আছে বি যেটা ক্লিয়ার এবার রক্তের গ্রুপ যদি এ বি হয় তাহলে আমার অ্যান্টিজেন এও আছে বিও আছে অ্যান্টিজেন কিন্তু দুই প্রকার হয় এ হবে না অথবা বি হবে এবার আমার রক্তের গ্রুপ ও রক্তের গ্রুপ ও মানে হচ্ছে আমার দেহের মধ্যে কোনো অ্যান্টিজেন নাই এটার মধ্যে কি নো অ্যান্টিজেন কোনো অ্যান্টিজেন নাই বিষয়টা ক্লিয়ার কি না এবার তোমাদের অবজেক্টিভ পরীক্ষা যেরকম প্রশ্নটা আসে বলল যে একজন রোগীর রক্তের গ্রুপ হচ্ছে বি তাহলে তার মধ্যে অ্যান্টিজেন কী আছে বি অ্যান্টিজেন ঠিক আছে একজন রোগীর রক্তের মধ্যে ব্লাড গ্রুপ হচ্ছে কেউ এ তো তার মধ্যে অ্যান্টিজেন কী আছে এ দেখো বিষয়টা ক্লিয়ার কি না আমি অ্যান্টিজেন বুঝতে পারছি আচ্ছা এবার দেখো আমি ধরলাম এই ব্যক্তিটাকে আমি কল্পনা করলাম এই ব্যক্তির লোহিত রক্ত নিকার প্লাজমা মেমব্রেনে কি আছে এখন লক্ষ্য করি আমরা আমি ধরো প্রথম ব্যক্তিকে ধরলাম তার রক্তের গ্রুপ কি এ তার রক্তের গ্রুপ এ মানে তার মধ্যে কোন অ্যান্টিজেন আছে এ অ্যান্টিজেন আছে মানে এই এ অ্যান্টিজেনটা তার দেহের জন্য ফরিন নাকি ফরিন না বোঝার চেষ্টা করো এই ব্যক্তি আছে তার দেহের রক্তের গ্রুপ হচ্ছে এ তো তার অ্যান্টিজেন কী আছে আমি বাইরে থেকে আরও আনলাম এ তার কোনো সমস্যা হবে কারণ আমি জানি কি আমার দেহের সাথে মিললে কোনো অসুবিধা নাই কারণ আমার দেহের ইমিউন সিস্টেম বসবে এটা আমার নিজেরই তারা কি মারতে যাইব এবার আমি যদি বি আনি এর মধ্যে আমি যদি বি ব্লাড গ্রুপ আনি বি ব্লাড গ্রুপ আনছি মানে হচ্ছে তার রক্তের মধ্যে কী আছে বি অ্যান্টিজেন আছে আমার দেহের মধ্যে আছে এ অ্যান্টিজেন তার দেহের মধ্যে আছে কি বি অ্যান্টিজেন এবার আমার দেহের ইমিউন সিস্টেম কী বুঝবে যে এই অ্যান্টিজেনটা তো আমার আমার না তা আমার না হলে তাকে কী করতে হবে মারতে হবে তো মারার জন্য কী তৈরি করবে অ্যান্টিবডি তৈরি করবে বিষয়টা ক্লিয়ার আচ্ছা আমরা পরের বিষয়টা একটু দেখবো আমরা তার আমি বিষয়টা আবার ক্লিয়ার করতেছি ব্লাড গ্রুপ যা হবে অ্যান্টিজেনও তা হবে অর্থাৎ ব্লাড গ্রুপের নাম হয় কী অনুসারে অ্যান্টিজেনের নাম অনুসারে অ্যান্টিজেন এ থাকলে ব্লাড গ্রুপ এ অ্যান্টিজেন বি থাকলে ব্লাড গ্রুপ বি অ্যান্টিজেন এ বি থাকলে ব্লাড গ্রুপ এ বি অ্যান্টিজেন না থাকলে ব্লাড গ্রুপ হচ্ছে ও ও মানে হচ্ছে কোনো অ্যান্টিজেন নাই বিষয়টা ক্লিয়ার আর আমি বলছিলাম কি আমার দেহের যে যে অ্যান্টিজেন তা যেটা আমার জন্য ফরেন না কিন্তু আমার দেহের অ্যান্টিজেন ছাড়া অন্য কিছু যদি আসে তাহলে সেটা আমার জন্য কি ফরেন আর ফরেন হলে তাকে মারার জন্য চেষ্টা করবে এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো আমি ধরো তার মধ্যে আমি একটা ব্লাড গ্রুপ আনলাম আমার প্রথম যে ব্যক্তি তার মধ্যে রক্ত আনলাম কোনো কারণে সে রোগী হয়ে গেল তার মধ্যে আমি ও ব্লাড গ্রুপ আনলাম কেন আনলাম ও আনলাম আচ্ছা আমার দেহের মধ্যে কি আছে এ আমার দেহের মধ্যে কি আছে এ মানে আমার দেহের মধ্যে এ অ্যান্টিজেন আছে আমি আনলাম কি ও ওর মধ্যে কোনো অ্যান্টিজেন আছে আনলে আমার কোনো সমস্যা আছে কারণ অ্যান্টিজেন থাকতো যদি বুঝতে পারতাম আমার এ যদি থাকতো তো সমস্যা নাই বি হলে সমস্যা আছে 
কিন্তু আমি এমন একটা রক্ত আনলাম যার মধ্যে কোনো অ্যান্টিজেনই নাই তাহলে আমার দেহের নাকি দেহের না আমার দেহে কি বুঝতে পারবো সো আমার ওর ব্লাড গ্রুপ আনলে আমার কোনো অসুবিধা নাই আশা করি সবাই বিষয়টা বুঝতে পারছো এবার একটু বোঝার চেষ্টা করি ব্লাড গ্রুপের সাথে অ্যান্টিবডি কী সম্পর্কটা আমরা আগে বুঝছি ব্লাড গ্রুপের সাথে অ্যান্টিজেনের কী সম্পর্ক ঠিক না এখন আমরা বুঝবো ব্লাড গ্রুপের সাথে অ্যান্টিবডি কী সম্পর্ক আচ্ছা আমার ব্লাড গ্রুপ এ কি এ তাহলে আমার অ্যান্টিবডি কি অ্যান্টিজেনটা কি এ আচ্ছা এই যে অ্যান্টিবডি এটা হচ্ছে আলফা এটা কি আলফা এ এল পি এই সি আলফা এটা হচ্ছে গিয়া বিটা সবসময় একটু মনে রাখবা আলফা অ্যান্টিবডির কাজ হচ্ছে বি ক্যামেরা কাকে মারা মানে আলফা অ্যান্টিবডি সবসময় কা মারবে কাকে বি কে আর বিটা অ্যান্টিবডি মারবে কাকে আলফাকে মানে এ কে এ অ্যান্টি এ অ্যান্টিজেনকে আবার একটু খেয়াল খেয়াল করবা সব করো একটু একটু বোঝার চেষ্টা করি আলফা মারবে কাকে বি অ্যান্টিজেনকে বিটা মারবে এ অ্যান্টিজেনকে এবার একটু লক্ষ্য করি তাহলে আবার যার রক্তের গ্রুপ এ তার অ্যান্টিজেন এ অ্যান্টিবডি কি আলফা অ্যান্টিবডি কি আলফা আর এই আলফায় কাকে মারে বি অ্যান্টিজেনকে আর বিটা কাকে মারে এ অ্যান্টিজেনকে এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে এই জিনিসটা আমাকে মনে রাখতে হবে এবার যাদের ব্লাড গ্রুপ হচ্ছে গিয়েছিলো এ বি তার মধ্যে অ্যান্টিজেন দুটে আছে তার মধ্যে অ্যান্টিজেন কী আছে দুইটি আছে এও আছে অ্যান্টিজেন থাকলে অ্যান্টিবডি থাকবে না দেখো অ্যান্টিজেন এ আছে একটা বিষয় খেয়াল করো অ্যান্টিজেন এ থাকলে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিবডি কি আলফা অ্যান্টিজেন বি থাকলে অ্যান্টিবডি বিটা বিতে বিটা এতে আলফা আর আলফা মারবে কাকে বিকে আচ্ছা এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে আর আর সরি আরেকটা বিষয় দেখে ফেলি অ্যান্টিজেন যদি আমার এ বি থাকে অ্যান্টিবডি থাকবে না ঠিক আছে অথবা অ্যান্টিজেন যদি কোনোটা না থাকে তাহলে অ্যান্টিবডি দুটা থাকবে আর বিষয়টা কি আমি আর একটু সহজভাবে যদি আমি বোঝাইতে চাই সবাই একটু সহজভাবে বোঝা তাইলে আমি এটাকে কাট করে ফেলি সহজভাবে বুঝি একটু আলফাবিট না দিয়ে সবসময় মনে রাখবে অ্যান্টিজেন যা থাকবে অ্যান্টিবডি তা থাকবে না আচ্ছা আমার অ্যান্টিজেন কি আছে অ্যান্টিজেন এ তো অ্যান্টিবডি জীবনে থাকবে না অ্যান্টিবডি থাকবে কি অ্যান্টিবডি থাকবে অবশ্যই বি এবার বি ব্লাড গ্রুপ তার অ্যান্টিজেন কি তাহলে অ্যান্টিবডি কি থাকবে এ এবার এ বি ব্লাড গ্রুপ তার অ্যান্টিজেন কি এ বি আছে তাহলে অ্যান্টিজেন যদি এ বি থাকে এও আছে বি আছে অ্যান্টিজেন যেটা না থাকবে অ্যান্টিবডি ওটা থাকবে অ্যান্টিজেন দুই ওটা আছে তাহলে অ্যান্টিবডি নাই নো অ্যান্টিবডি এবার অ্যান্টিজেন একটাও নাই তাহলে অ্যান্টিবডি তার বিপরীত না কি থাকবে এ বি দেখো এটা সহজ হয়েছে মনে আগের চেয়ে ঠিক আছে এবার বোঝার চেষ্টা করি আমি প্রশ্ন এরকম বলেই আমি একজন রোগীর রক্তের গ্রুপে তাহলে তার মধ্যে অ্যান্টিজেন কোনটা আছে এ অ্যান্টিবডি কী আছে বি অ্যান্টিজেন তার থাকে অ্যান্টিবডি তার বিপরীত একজন বললাম একজন রোগীর রক্ত হচ্ছে এ বি ব্লাড গ্রুপ তো তার অ্যান্টিজেন কী আছে অ্যান্টিজেন কী আছে অ্যান্টিবডি নাই একজন রোগীর রক্ত হচ্ছে কি ও ব্লাড গ্রুপ তো ও মানে কি অ্যান্টিজেন আছে অ্যান্টিজেন নাই তাহলে অ্যান্টিবডি কী থাকবে এ বি দাস একটা মনে রাখবা অ্যান্টিজেন এ অ্যান্টিবডি বি থাকবে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন বি অ্যান্টিবডি থাকবে এ উল্টা ঠিক আছে আর একটা বিষয় মনে রাখবা এ আই অ্যান্টিজেন 
আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে আমি ধরলাম ঠিক আছে অ্যান্টি বডি অ্যান্টি জেন এই অ্যান্টিবডি এ অ্যান্টিজেনকে মারবে বি অ্যান্টিবডি বি অ্যান্টিজেনকে মারবে তার এটা মনে রাখবো আগে একটা বাদ দিয়ে চাইলে আগেটা যদি কঠিন লাগে এখনটা বুঝবো এটা লেখাটা সুন্দর হয় নাই অ্যান্টি বডি অ্যান্টি জেন এ অ্যান্টিবডি এ অ্যান্টিজেনকে মারবে বি অ্যান্টিবডি বি অ্যান্টিজেনকে মারবে অর্থাৎ একই ধরনের অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডি থাকলে সমস্যা আছে দেখো একদম রক্তের গ্রুপ হচ্ছে এ তার অ্যান্টিজেন কী আছে তার অ্যান্টিবডি কী থাকবে তার রক্তের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কি একরকম থাকে থাকে না একরকম থাকলে সমস্যা একজন রোগীর রক্ত হচ্ছে কেউ বি তার অ্যান্টিজেন কি তার অ্যান্টিবডি কি একরকম আছে নাই তাহলে অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডি একরকম হলে কী হবে প্রবলেম হবে অর্থাৎ সেম হলে সেম হলে কী হবে প্রবলেম হবে আর সেম না হলে সেম না হয় নট সেম লিখতে পারি নট সেম নো প্রবলেম কি সেম অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডি যে প্রবলেমটা হয় সে প্রবলেমটা রক্ত জমার বেড়ে যায় কী হয়ে যায় রক্ত জমা এটাকে রক্ত জমার বলে বলা কোয়াগুলেশন কী বলা হয় কোয়াগুলেশন কোয়াগুলেশন হচ্ছে রক্ত নষ্ট হয়ে যাব বা বিনিষ্ট হয়ে যাব আচ্ছা তাহলে আমরা অ্যান্টিজেন বুঝতে পারছি অ্যান্টিবডি বুঝতে পারছি কোন রক্তের মধ্যে কোন অ্যান্টিজেন থাকে কোন রক্তের মধ্যে কোন অ্যান্টিবডি থাকে আমরা জাস্ট বাকি দুইটা করে ফিল আপ করবো তাই শেষ এবার একটু খেয়াল করি আমি লাস্ট ওয়ান বলেছি রক্তের গ্রুপ যদি এ হয় অ্যান্টিজেন কী হবে অ্যান্টিবডি বি সবাই যারা বিডিও দেখ তারাও আনসার দেবো রক্তের গ্রুপ যদি বি হয় অ্যান্টিজেন কি বি অ্যান্টিবডি রক্তের গ্রুপ যদি এ বি হয় অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি নাই আর রক্তের গ্রুপ অ হয় অ্যান্টিজেন নাই অ্যান্টিবডি দুইটি আছে এবং অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি দুইটা একরকম হলে কি সমস্যা এবার কাকে রক্ত দিতে পারবে ধরো একজন রক্তের গ্রুপ হচ্ছে গিয়ে এ তাহলে আমি ধরলাম সে হচ্ছে গিয়ে দাতা রক্তর কি দাতা আর সে হচ্ছে গিয়ে রুগী বলতে পারি রুগী বা পেশেন্ট দাতার ইংলিশটা কি জানো ডোনার আর রুগী মানে কি পেশেন্ট এখন ধরো আমার দাতা কাকে দিতে পারবে যে এয়ার ব্লাড গ্রুপ কাকে কাকে দিতে পারবে আমরা এই জায়গাতে প্রবলেম হয় কাকে দিবে তাকে গ্রহণ করবে আমরা এই জায়গাতে আমরা প্যাস করি আমরা প্যাস করি না আচ্ছা একটু বোঝার চেষ্টা করি রক্তের গ্রুপ হচ্ছে এ তাহলে আমি রক্ত কাকে দিতে পারবো যার সাথে আমার অ্যান্টিজেনটা কী থাকবে মিল থাকবে সবসময় মনে রাখতে হবে অ্যান্টিজেন মিল থাকলে দিতে পারবো অ্যান্টিজেন মিল না থাকলে দিতে পারবো না তার সেটুকু মনে রাখো আমার রক্তের গ্রুপ আছে এ রুগীর রক্ত যদি এ হয় আমি দিতে পারবো না পারবো পারবো আমরা কারণ রুগীর রক্ত আর দাতার রক্ত কী হয়ে যাবে ডোনার আর পেশেন্টের অ্যান্টিজেনটা কী হবে মিলে যাবে এবার আচ্ছা আমি দলাম রুগীর রক্ত হচ্ছে কি এ বি আমি যদি এ রক্ত দেই এ আ এ মিলবে বি অ্যান্টিজেন কি মিলবে অ্যান্টিজেন না মিললে কি দেওয়া সম্ভব তাহলে এ বি কি দেওয়া সম্ভব না আমি দিলাম রুগীর ধরো বি আমি দিলাম কাকে আমি এ রক্ত দিলাম তাহলে এ অ্যান্টিজেন বি অ্যান্টিজেন কি মিলবে তাহলে এটা কি দেওয়া সম্ভব এটা কেউ সম্ভব না অর্থাৎ এ রুগীর রক্ত কাকে দেওয়া সম্ভব একে দেওয়া সম্ভব সবসময় মনে রাখবে অ্যান্টিজেন আমি রক্ত কাকে দিতে পারবো যার রক্ত মিলবে কি মিলবে অ্যান্টিজেনটা মিলবে তাহলে আমার যে দাতা তার রক্তের মধ্যে এ অ্যান্টিজেন রুগীর রক্ত এ অ্যান্টিজেন তাহলে একই ধরনের অ্যান্টিজেনের কোনো সমস্যা আছে না আচ্ছা আমি যদি ও রুগীকে দিই কী হয় দেখি ওর মধ্যে কোনো অ্যান্টিজেন আছে ওর মধ্যে কোনো অ্যান্টিজেন নাই কোনো অ্যান্টিজেন নাই তো তার মধ্যে অ্যান্টিজেন নাই আর আমি দিয়ে দিলাম কোনো অ্যান্টিজেন এ অ্যান্টিজেন বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে রুগী 
আমি আবার বোঝার চেষ্টা করি যে দান করলো সে কি এ অ্যান্টিজেন রোগীর রক্ত এ ম্যাচ করছে দেওয়া যাওয়া দেওয়া যাবে এবার আমি দিলাম কাকে ও রোগীকে ওর মধ্যে কোনো অ্যান্টিজেন আছে তার মধ্যে কোনো অ্যান্টিজেন নাই ওই কোনো অ্যান্টিজেনই নাই আমি দিলাম তাকে কোনো অ্যান্টিজেন এ এটা কি তার নিজের এটা কি তার নিজের এ রোগীর কি নিজের এ আছে রোগীর কে আছে তো এটা কি তার কে তার নিজের মনে হইব নাকি বাইরের মনে হইব বাইরের মনে দেওয়া সম্ভব না অ্যান্টিজেন মিলিয়ে দেওয়া যাবে নাহলে দেওয়া যাবে সহজ কথা এবার দেখো আমি দিলাম এ বিরক্তকে আচ্ছা রোগী যদি এ বি হয় তার মধ্যে এও আছে কি আছে বিও আছে এবার দেখো আমি যখন এ দিলাম এ রোগীর মধ্যে অ্যান্টিজেন এও আছে বিও আছে আমি যখন এ রক্ত এ মানে এ রক্ত দিলাম তাকে তার মধ্যে এ আসে না সে বলবো আমার দেহের তৈরি এ আসো এটা আমার নিজের দেহেরই তাহলে তাকে মারবে না তাহলে এই যে এ ব্লাড গ্রুপ কাকে দিতে পারবে একে দিতে পারবে আর এ বিকে দিতে পারবে বি তো আছে কিন্তু এ বি তো আমার ম্যাচ করছে কিনা আমি যেটা দিছি এটা ম্যাচ করছে কিনা আমি যেটা দিমো এটা যদি আমার যে রুগীকে দেবো এই রুগীর সাথে যদি ম্যাচ করে দিল ওকে বিষয়টা ক্লিয়ার কিনা আচ্ছা একটু স্টপ করে একটু দেখি আমি পরেরটা ধরো আমার যে দান করবে তার রক্তর গোপ হচ্ছে বি আর যার গ্রহণ করবে তার বার্ডটা আমি জানি না আমি জানলাম রুগীর রক্তর গোপ হচ্ছে কি রোগীর রক্তর গোপ হচ্ছে সরি রোগীর রক্তর গোপটা হচ্ছে গিয়া বি আমার রোগীর আছে বি আমি বি দিলে সমস্যা আছে না অর্থাৎ বি রক্ত বি রক্তকে দিতে পারবে আবার আবার রোগ রক্ত যদি এ বি হয় আমি যদি বি দিই সমস্যা আছে বি তো রোগীর মধ্যে আছে অর্থাৎ রোগীর মধ্যে যা থাকবে আমি তা যদি দেই তাহলে কোনো সমস্যা নাই রোগীর মধ্যে বি আছে সব বি দেওয়া যাইব দেওয়া যাইব কিন্তু আমি যদি বি ব্লাড গ্রুপ হয় দা আচ্ছা আমার যদি এ ব্লাড গ্রুপ হয় রোগীর মধ্যে কি আছে রোগীর মধ্যে কি আছে এ রোগীর মধ্যে আছে এ আমি দিলাম বি হবে ম্যাচ করছে করবে না তাহলে দেওয়া যাবে না দিলাম অ ওর মধ্যে কি আছে কোনো অ্যান্টিজেন আছে আমি দিলাম কি তো আমার মধ্যে নাই আমি দিয়ে দিলাম হবে এটা এটা হবে না অর্থাৎ রুগীর মধ্যে যে জিনিসটা আছে ওই যে অ্যান্টিজেন আছে রুগীর মধ্যে যে অ্যান্টিজেন আছে ঠিক সেম অ্যান্টিজেনটা দিতে হবে বিষয়টা ক্লিয়ার এই কারণে এ কাকে কাকে দিতে পারবে একে দিতে পারবে এ বিকে দিতে পারবে বি বিকে দিতে পারবে এ বিকে দিতে পারবে এবার হচ্ছে আমি এ বি ঠিক আছে এ বি এ বির মধ্যে আমার কী কী অ্যান্টিজেন আছে এ বি আছে তো আমি কাকে দিতে পারবো এ বিকে সেম হলে তো অবশ্যই দেওয়া যায় কারণ রোগীর মধ্যে আমার রক্তর রোগীর রক্তর হচ্ছে এ বি ঠিক আছে আমি দিব কি এ বি ম্যাচ করবে না এবার রোগ রোগীর রক্তর গ্রুপ যদি ধরো এ হয় আমি দিলাম কি এ বি রোগীর মধ্যে আছে কি এ আমি দিলাম এ বি এ এ ম্যাচ করবে বিটা কি ম্যাচ করবে বি ম্যাচ করবে বিটা কি আমার নিজের দেহের তাহলে তাকে কী করবে মেরে ফেলবে তাহলে এ রক্তর গ্রুপকে দেওয়া যাবে না আমি দিলাম বি কে বি কে যদি দেয় রোগীর রক্তের মধ্যে কী আছে বি আমার দাঁতের রক্তের মধ্যে বি আছে বিয়ে বিয়ে ম্যাচ করবে এটা কি ম্যাচ করবে তো এটাও দেওয়া যাবে না এবার দিলাম ওকে ওর মধ্যে তো কোনো অ্যান্টিজেনই নাই তো তার মধ্যে ওর মধ্যে যে কোনো তো অ্যান্টিজেন দেওয়া যাবে না যাবে তাহলে এই যে এ বি রক্ত কাকে দিতে পারবে শুধুমাত্র এ বিকে দিতে পারবে দেখো বিষয়টা ক্লিয়ার কি না এবার যাচ্ছি আমরা অ রক্ত ওর মধ্যে কোনো কি নাই অ্যান্টিজেন নেই আমার রোগীর রক্ত ধরো এ ধরে নাম রোগীর রক্ত কত এ আছে আমার রোগীর রক্ত এ আছে মানে অ্যান্টিজেন কি আছে এ আছে আমি দিলাম অ রক্ত অ রক্ত মধ্যে কোনো অ্যান্টিজেন আছে তার দিলে কোনো সমস্যা আছে অ্যান্টিজেন যদি ব্যতিক্রম আমার যা আছে তার উল্টা যদি আসে তাহলে সমস্যা কারণ আমার কোনো অ্যান্টিজেনই নেই তার দিলে কোনো সমস্যা আছে আমি দিলাম কত বি কী দিলাম আমরা আমরা কী দিলাম বি দিলাম এখন বি যদি দিই আমরা কারণ বি দিলে তো তার অ্যান্টিজেন নাই কারণ এই রোগীর মধ্যে কোনো ধরনের কি নাই কোনো অ্যান্টিজেন নাই কথা বোঝা যাচ্ছে একটু বোঝার চেষ্টা করি 
তাহলে আমি রোগীর রক্ত সে এ তার মধ্যে কোনো অ্যান্টিজেন নাই আমি দিলাম ও রক্ত তাহলে তার নিজের দেহের তার দেহের মধ্যে যদি আমার রক্তের রোগীর রক্তের মধ্যে কী আছে ধরো এ আছে তাহলে ও নিলাম কোনো অ্যান্টিজেন সমস্যা হবে বি নেওয়া যাবে বি নেওয়া যাবে এবার বার্ড গ্রুপ যদি এ বি হয় এ বি দিলাম দেখো রোগীর রক্ত কী আছে এ বি আমি দিলাম কি ও ওর মধ্যে কোনো অ্যান্টিজেন আছে তাহলে অ্যান্টিজেন যদি না থাকে তার কোনো সমস্যাই নেই এবার ও ব্লাড গ্রুপ ওকে ও তো ম্যাচ করবি অর্থাৎ অ্যান্টিজেন না থাকলে কোনো সমস্যা যে ব্যক্তি দিবে তার দেহের যদি কোনো অ্যান্টিজেন না থাকে তাহলে সমস্যা নেই কারণ আমার সমস্যারও যে অ্যান্টিজেনটা কী করে ম্যাচ না করলে এক অর্থাৎ অ্যান্টিজেন দিয়ে একশো না হয় এখন ও রক্তের মধ্যে কোনো অ্যান্টিজেনই নেই তাহলে যাকে ইচ্ছা তাকে দেওয়া যায় জন্য ও রক্তের গ্রুপ একে দিতে পারে বিকেও দিতে পারে এ বিকেও দিতে পারে ওকে দিতে সবাইকে দিতে পারে এজন্য ওকে বলা হয় সার্বজনীন দাতা ওকে বলা হয় সার্বজনীন দাতা ও অ সবাইকে দিতে পারে ও সবাইকে দিতে পারে কিন্তু ও সবাইটা নিতে পারে না ও শুধু একজন একটা নিতে পারে ও হচ্ছে সার্বজনীন দাতা বিষয়টা ক্লিয়ার কারণ হচ্ছে কি তার মধ্যে কোনো অ্যান্টিজেন নাই আমি আবার বিষয়টা ক্লিয়ার করি কাকে রক্তদান করতে পারবে যার সাথে অ্যান্টিজেন কী করবে ম্যাচ করবে যেমন এ রক্ত কাকে দিতে পারবে একে দিতে পারবে এ রক্ত এ বিকে দিতে পারবে কারণ হচ্ছে কি এ এ ম্যাচ করে বি রক্ত বিকে দিতে পারবে এ বিকে দিতে পারবে কারণ বি এ বি ম্যাচ করে এ বি রক্ত কাকে দিতে পারবে এ বিকে ঠিক আছে এবার রোগী যদি ধরে নাও আমি ধরে নিলাম রোগী যদি এ হয় আমি এ বি দিতে পারবো কেন দিতে পারবো না কারণ এ এ ম্যাচ করবে বিটা ম্যাচ করবে না অ্যান্টিজেন যদি ম্যাচ না করে তাহলে কোনোভাবে দেওয়া যাবে না এবার প্রশ্ন হচ্ছে কার রক্ত নিতে পারবে ঠিক আছে এবার নেওয়ার ক্ষেত্রে একটু স্টপ করি এবার আমরা দেখব কার রক্ত গ্রহণ করতে পারবে আচ্ছা আমি ধরলাম একজন ব্যক্তি তার রক্ত হচ্ছে এ তাহলে তার কার রক্ত গ্রহণ করতে পারবে পারবে এ কারণ আমার রক্ত আছে এ আমি এ না তো কোনো সমস্যা নেই সমস্যা আছে কারণ এখন আমার দেখতে হবে আমার দেহ আনবো আমার সাথে ম্যাচ করে কি না যে ব্যক্তি গ্রহণ করবে তার সাথে ম্যাচ করবে যে ব্যক্তি দিবে তার সাথে ম্যাচ করবে কি না বিষয় না বিষয় হচ্ছে আমি আনবো আমার সাথে ম্যাচ করলে নেবো না তোমার নেবো না এবার রোগীর রক্ত হচ্ছে কি আমার যে রক্তের গ্রুপ হচ্ছে কি এ ঠিক আছে তো এ রক্তের গ্রুপ কোনটা গ্রহণ করতে পারবে এ আচ্ছা আমার রক্তের গ্রুপ হচ্ছে কি বর্তমানে এ আমি আর আমার রক্তের গ্রুপ আমি যদি অ রক্ত নিয়ে দিকে কী হয় কোন রক্ত অ আমার রক্তের গ্রুপ এ এই মুহূর্তে আমি অ যদি নেই ওর মধ্যে কোনো অ্যান্টিজেন আছে তাহলে আমার কোনো সমস্যা হবে তাহলে আমি এ রক এ ব্যক্তি রক্ত এ নিতে পারবে অ নিতে পারবে এবার আমার রক্তের গ্রুপ বি আমি বি নিতে পারবো বি নিতে পারবো আচ্ছা বি নিতে পারবো আমি আনলাম অ রক্ত ওর মধ্যে কোনো অ্যান্টিজেন আছে আমার বিয়ের কোনো সমস্যা করবে এবার আমি যদি এ নেই আমার রক্ত হচ্ছে বি আমি আনলাম এ রক্ত তো এ আর বিয়ে কী করবে সমস্যা করবে না মিলছে নি মিলে নাই তাহলে এটা নেওয়া যাবে না আমি নিলাম কি এ বি এ বি নিলে আমার বিয়ে বিয়ে মিলবে এটা কি মিলবে আমার রক্ত মিলবে তাহলে এ বিটা নেওয়া যাবে না অর্থ বি রক্ত বি রক্ত বি নিতে পারবে এবং অ নিতে পারবে এবার হচ্ছে এ বি রক্ত এ বি রক্তের মধ্যে এ বি তো অবশ্যই নেওয়া যাবে আমার এ বি আছে আমি এ বি আনলাম আমার এ বি আছে আমি বি আনলে বিয়ে বি ম্যাচ করবে না আমার সাথে ম্যাচ করবে না আমি এ আনলাম এ ম্যাচ করবে না করবে আমি আনলাম অ রক্ত অ রক্ত গ্রহণ করতে পারবো না দেখো এই যে এ বি রক্তটা সকল রক্ত গ্রহণ করতে পারে এজন্য এ বি রক্তকে বলা হয় সার্বজনীন গ্রহিতা ঠিক আছে এবার অ রক্ত অ রক্তের মধ্যে কোনো অ্যান্টিজেন আছে আচ্ছা সেম রক্ত তো অবশ্যই নেওয়া যাবে অ নেওয়া যাবে নেওয়া যাবে না ওটা নেওয়া যাবে ঠিক আছে এবার আমি যদি এ রক্ত নিয়ে আমার অ্যান্টিজেন কী আছে এ নিলাম আমার আমার দেহের মধ্যে কোনো অ্যান্টিজেন আছে তো আমার অ্যান্টিজেন ম্যাচ করবে করবে না এ দেওয়া যাবে না বি যদি দিয়ে বি কি ম্যাচ করবে ওর সাথে নাই কারণ এটা আমাদের আমার তো বিও নাই এবার এ বি কি ম্যাচ করবে কারণ এ বিও তো আমার নাই তাহলে দেখো একটা দিন খেয়াল করো আমার এই যে অরক্ত এই অরক্ত শুধুমাত্র অরটাই নিতে পারছে বাকিটা নিতে পারবে না কথা বোঝা গেছে তো আমরা 
এই কারণে যদি কারো রক্ত যদি অগ্রুপ হয় শুধু তার সেম গ্রুপ হলেই নিতে পারবে বাকি কেন নিতে কিন্তু ও রক্ত সবাইকে দিতে পারবে এজন্য অকে বলা হয় দেখো ওকে কাকে দিতে পারবে অরক্ত সবাইকে দিতে পারে কিন্তু অরক্ত শুধুমাত্র অরক্তই আনতে পারে ঠিক আছে এজন্য অরক্ত সর্বজনীন দাতা আর এই হচ্ছে সর্বজনীন রহিতা এবার নেক্সট লাস্ট ওয়ান যেটা বিষয়টা হচ্ছে গিয়া আমরা অনেক সময় বলি না এই যে আমার ব্লাড গ্রুপ দেখলাম চারটা এ দেখলাম বি দেখলাম এ বি দেখলাম ও দেখলাম আবার আমরা লিখে নিই এ পজিটিভ এ নেগেটিভ এই বিষয়টা কী নেগেটিভ পজিটিভ কীভাবে আসলে এটা বিষয়টা আবিষ্কার করছে এটাকে বলে আর এস ফ্যাক্টর কোন ফ্যাক্টর আর এস ফ্যাক্টর আমি একটু বলে রাখি আঠারোশো সাতান্ন সালে বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ড স্টেইনার কার্ল ল্যান্ড স্টেইনার সর্বপ্রথম রেসার্স বানানো রক্তে কোন রক্তে রেসার্স রেসার্স বানানো রক্তে প্রথমে আর এস ফ্যাক্টর আবিষ্কার করছে এজন রেসার্সের নাম অনুসারে নাম হচ্ছে কি আর এস আর দেওয়া হচ্ছে গিয়ে রেসার্স আর এস দেওয়া হচ্ছে গিয়ে রেসার্স এস আর রেসার্স ফ্যাক্টর মানে ফ্যাক্টরকে বলা হয় আর এস ফ্যাক্টর এবার আর এস ফ্যাক্টর পজিটিভ হয় বা নাকি নেগেটিভ হয় সবসময় মনে রাখতে হবে ব্লাড গ্রুপ মিলতে হবে আবার প্লাস মাইনাসও মিলতে হবে মানে আর এস ফ্যাক্টর মিলতে হবে আমি এখন দেখছি এতক্ষণ কী দেখছি আমরা ব্লাড গ্রুপ মানে এতক্ষণ দেখছি আমরা এ বি ও ব্লাড গ্রুপ আর এখন দেখবো আমরা কোন ফ্যাক্টর আর এস ফ্যাক্টর আর এস ফ্যাক্টর যদি না মিলে তাও কিন্তু হবে না এবিও মিলতে হবে আর এস ফ্যাক্টর দুটো মিলাইতে হবে এবার আর এস ফ্যাক্টরটা আর এস ফ্যাক্টরটা হতে পারে প্লাস হতে পারে কি মাইনাস তো সবসময় মনে রাখবো প্লাসটার ক্ষেত্রে এখানে ছয়টা জিনিস কাজ করে কয়টা জিনিস ছয়টা জিনিস আমি ধরে নিলাম ছয়টা জিনিস একটা এ একটা বি একটা আচ্ছা আমরা সি একটা ডি এটা হচ্ছে ই এই বড় হাতের অক্ষর এটা হচ্ছে প্লাস আর ছোটো হাতের সি ডি ই এটা হচ্ছে গিয়া মাইনাস এই ছয়টা ফ্যাক্টর থাকে কটা ফ্যাক্টর ছয়টা ফ্যাক্টর ছয়টা ফ্যাক্টর আমি ধরলাম একটা ইয়ের মধ্যে একটা রক্তের মধ্যে একটা ইয়ে থাকবে একটা সি থাকবে একটা ডি থাকবে একটা ই থাকবে সি থাকবে ডি থাকবে ই থাকবে তিনটা থাকবে তো ছোটো থাকতে পারে বড় থাকতে পারে ধরে নিলাম একটা রক্তের মধ্যে সি হচ্ছে বড় হাতের ডি ছোটো হাতের ই ছোটো হাতের এখানটা প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে এই যে না মাইনাস নাম বড় হাতের না বড় হাতের একটা থাকলে প্লাস আর কোনো বড় হাতের না থাকলে মাইনাস তাহলে আমি লিখলাম সি ছোটো হাতের সি ছোটো হাতের ডি ছোটো হাতের ই সবগুলো মাইনাস না তার গ্রুপ কি মাইনাস এটা হচ্ছে নেগেটিভ রক্ত এটা কি এটা হচ্ছে পজিটিভ এবার সি ডা বড় হাতের ডি ডা বড় হাতের এটা হচ্ছে গিয়ে ছোটো হাতের এটা কোন রক্ত এটাও পজিটিভ অর্থাৎ যে কোনো একটা বড় হাতের অক্ষর থাকলে পজিটিভ সবগুলো যদি বড় হাতের হয় তাও পজিটিভ একটা বড় হাতের থাকলেও পজিটিভ দুইটা বড় হাতের থাকলেও পজিটিভ তিনটা বড় হাতের থাকলেও পজিটিভ আর সবগুলো ছোটো হাতের তাহলে হচ্ছে গিয়ে নেগেটিভ তাহলে আমি যখন কাউকে ব্লাড দান করব বা গ্রহণ করব অবশ্যই আমার ব্লাড গ্রুপ মিলাবো সাথে সাথে আমার আর এস ফ্যাক্টরটাও মিলাবো আর এস ফ্যাক্টর এবং ব্লাড গ্রুপ দুইটা যদি মিলে তাহলে আমরা কেবলমাত্র রক্ত সঞ্চালন করতে পারি আশা করি সবাই বুঝতে পারছো স্টপ তো আজকে ক্লাসের শেষের দিকে আমি আপনাদের সাথে আমার নিজের পরিচালনা দিচ্ছি আমি সুশীতল দাস মাইক্রোবায়োলজিস্ট সেটা হবে ফ্রম চবি মানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর আমাদের আজকে যে ক্লাসটা নিলাম মূলত আমরা একটা কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে যে কোচিং আমাদের পরিচালনায় পরিচালিত হচ্ছে সেটা লাইন স্টার কোচিং সেন্টার হবিগঞ্জ রেজেন্সি চতুর্থতলায় আপনার প্রয়োজনে মূলত আমাদের এই কোচিংটা সায়েন্সের কোচিং এখানে শুধুমাত্র সায়েন্সের স্টুডেন্টরা ক্লাস করতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনারা যারা ক্লাস করতে আগ্রহী তারা অবশ্যই আমাদের নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন অথবা আমার ফেসবুক আইডি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমাদের লার্নিং স্টার কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে আমরা নিয়মিত অনলাইনে আমাদের গ্রুপে ক্লাস নিচ্ছি আমরা যারা আপনারা ক্লাস করতে আগ্রহী যারা তারা অবশ্যই আমাদের নাম্বার যোগাযোগ করেন ঠিক আছে আমরা ওই গ্রুপে প্রত্যেক দিন আমরা বায়োলজি কেমিস্ট্রি ম্যাথ হায়ার ম্যাথ সহ প্রত্যেকটা ক্লাস নিচ্ছি আমরা আপনারা এই বন্ধের সময় অবশ্যই যোগাযোগ করবেন আর সবশেষে আপনাদের সবার শুভকামনা প্রত্যাশা করে আজকে আমাদের ক্লাসটা শেষ করলাম সবাই ভালো থাকবেন